菩提化体仙竟然在众目睽睽之下被抢，你们竟然一个都拦不住，我黑皇宗的颜面都丢尽了。其他势力都已经去追鹰山老人了，我们要不要？哼，我黑黄宗的东西不是这么好拿的。禀报宗主，在郊外西北方向发现了鹰山老人的踪迹。哼，给我追！杀了他！就你们到菩提化体前，大家一起杀！杀！杂鱼也想拦住老夫？这阴山老人的实力竟如此强悍！萧炎，还没找到吗？找到了，只不过他一招便抹杀了包围他的十二位强者。以他斗宗级别的实力，想要抽身而退，想必没几个人能拦得住，又怎会任人包围？阴山老贼抢了东西还想跑，想得美！哼，咱们小心一些，走，跟上去看看。嗯。啊！小心，已经有人先到了。该死的阴山老怪，我们晚了一步。他应该往这个方向跑了。嗯？谁？那边的朋友现身吧。有事。原来是严萧先生，老夫乃魔岩谷大长老，方言。方言大长老，可有要事？严萧先生的炼药术，恐怕已经是黑角域第一人。那菩提化体弦，本该归严萧先生所有，却被阴山老贼抢了去，简直是强盗行径。可那老贼实力极强，只怕……怎么？只怕即便有这位斗宗强者为您助阵，也难从阴山老贼手中夺回那菩提化体弦。不过，我魔岩谷愿助严萧先生一臂之力。不必了，这家伙也太嚣张了。先生，现在怎么办？先抢到菩提化体仙再说。至于他，严萧，听我的便是。是。嗯，明知是有来无回，这帮人竟还这么热衷。菩提化体仙这样的宝物，足够吸引他们冒险了。这老贼实力太过强悍，还是先找到我二哥和苏千大长老吧。嗯、啊，我才不要见苏千老头，他的花心脏可把我害惨了。有他们相助，到时候对战起来会容易许多。几位朋友，老夫是迦南学院的大长老苏谦，还请三位看在老夫的薄面上，将拍卖场上那事接过。大长老，您这话说的有些严重啊！萧炎，三弟，怎么
不认识了，<笑>竟是你这小子，白白让我们担心了一场。没办法，此前与魔岩谷发生过冲突，不想被他们认出身份，只好伪装一下了，免得无端引来麻烦。哎，这位是？啊，这位是我朋友，二哥叫他小一仙便好。小二哥，以他的性子，竟会如此叫人。你这小子，跑去哪儿了？大长老莫怪。为了突破这斗皇，不得已闭关了一年，这不就耽搁了？你现在是斗皇了，啊、侥幸而已。<笑>你这丫头竟然也跟来了，<笑>你也突破这斗皇了？都怪你这老头，害我只能一直是这副样子。要不是老夫，你现在可还化不了形呢。说正事要紧。紫妍，这位琥珀蜜香丸，你恐怕没尝过吧？我尝尝。此次现身，是想请二哥与大长老帮我夺回菩提化体仙。你是萧门门主，萧门听你调遣。属下见过门主。都起来吧。非得得到那东西不可。嗯，我这位朋友身患恶难毒体，需要那东西救命。啊，难怪如此年轻变成了斗宗强者，原来是恶难毒体。没错，小医仙如今只剩不到两年的时间了。若不想办法控制，等到毒体彻底爆发，只怕又会是一场悲剧。只要能得到菩提化体仙，我就有办法。帮他彻底控制恶难毒体。嗯，斗气大陆上也曾出现过恶难毒体，但他们都没能摆脱毒体爆发而亡的命运，没有一人能彻底控制。毕竟，实力越强，爆发时就越难控制。大长老放心，只要能凑齐材料。我就有信心能做到，绝不会让小医仙走到那一步。嗯，好，那便助你一臂之力。嗯，你们先回营地，做好接应准备。是，大长老。长老哼，人越多越好。早安，五藏。这老东西有些古怪。千、嗯、八子，追！等等，他的气息不对。奇怪，阴山老人的气息正在迅速接近，我们就在这里做好伏击准备。来了，跟上。
惨重。你就陨落在此吧！啊！你，眼分，日浪池。就这，你没事吧？没事。他身上没有菩提化体鞋。小眼，这四个人都不是本体。这老家伙本体竟然还藏着，果然狡猾。怎么样？找到了，那老贼还没走多远。小医仙，紫嫣，随我来。嗯。大长老，劳烦你盯着这里，我沿途会留下标记，等着分身消散，就立刻赶过来。就你们三人，现在还不知道阴山老人和他的分身之间究竟有何联系，所以还是谨慎点好。我们三人过去，应该足够了。嗯万事小心。山老人呢、啊？阴山老人，果然名不虚传呢、啊，竟然能凝聚多具分身，真是让老夫意外啊！穆天行，他是怎么找过来的？哼，你在菩提化体弦上做了手脚。我黑皇宗屹立黑角域这么多年，是吃素的不成？这卑鄙的手段不止一次了吧？老怪，你兵行险招，分身被消灭后，本体实力会削弱不少吧？本宗可以不与你动手，识相的将菩提化体先交出来吧。哼，交给你就能让老夫走？交出化体先，本宗或许能留你全尸，不然……哼。莫天行，即便老夫不在巅峰状态，但你要将菩提化体弦夺回去，也没那么容易。那便试试看吧。呃呃呃、贵客，别藏了。没想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。嗯嗯。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你。我与你联手对付那阴山老怪，届时菩提化体弦归你，老夫只取破宗丹，如何？严<笑>萧，那老东西竟然在菩提化体弦上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！严、嗯、萧先生，老夫向你保证。只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体弦。这两个老狐狸都不能信
，莫宗主。嗯。若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？这下事情麻烦了。嗯，哼哼，魔岩谷的诸位角城倒是不慢。在下听闻，魔岩谷的谷主正在避死关，不知道这位又是何方高人？先生是我魔岩谷的贵客，倒是这位炎霄先生，好不，应该称之为萧门主。萧门主，没错，这位便是萧门门主萧炎。当年在黑角域可是风头无两啊！即便是经营二老，也双双败于其手。萧门主是不是觉得很熟悉？果然是你！你这叛徒竟然还能活下来！这可多亏了你呀、啊，我的好师弟！如果不是你，想必我也很难达到这般实力。萧炎说的果然没错。这一次，我会把你的灵魂抽出来，让你尝尝什么叫生不如死。魂殿，你体内怎么没有那个老家伙的气息了？啊，我倒是忘了，那个老家伙已经落在魂殿手里了。他不是认为你能保护住他吗？啊？<笑>现在看来，那个老不死的眼光是一如既往的瞎呀！<笑>韩风，我手着你这叛世无义的逆徒，少爷，誓不为人！送我一个！师弟可真有魄力，不过想杀我，得看看你有没有那个资格了。你看老夫。有没有这个资格？没想到你不仅没死，反而突破到了斗宗级别。哼，不过能杀你一次，自然也能杀你第二次。莫要做出这副小人得志的模样。大长老，那边如何了？他那些灵魂分身已经消失了。我跟着你留下的印记赶了过来。多谢诸位帮我争取时间了。小小小，快退
可惜，你今日恐怕在劫难逃了。司令道宗还真棘手啊！看来这菩提花挺贤与老夫无缘。也罢也罢，老夫倒要看看你们怎么分。老家伙，真当我们是傻子吗？爷爷，我来了！小心！好，你们这群白痴！萧炎，你检查一下。这老怪竟然扔出了真的菩提化体弦，怎么可能？你把印记抹除了。<笑>在你倒出菩提化体弦里有手脚时，你觉得老夫还会任由其存在？现在东西已经不在老夫这里，你们还想打不成？哼！走着瞧，这一仗我先记下了。小爷小心！真打算对我们出手？若你能当一回看客，事后萧炎定将破宗丹奉上。嗯，莫宗主，也中了这小子的幻变之计，凭借他们两名道宗强者的实力，倘若是不给，你还能拿他们怎么样？若是莫宗主不相信的话，我可以现在就将破宗丹给你，如何？莫宗主。当然，适合我韩风要是耍赖，莫宗主可以直接来魔岩谷兴师问罪。好，信一次，希望你不要戏耍老夫，不然的话。既然莫宗主愿意相信叛师之人的话，那我也无话可说。那般条件，值得冒这番险。动手吧，不要再拖延了。嗯嗯老家伙，几年不见，今日便让我看看你是否还能如当年那般。没想到叱咤黑角域的丹皇，如今颓废成了这不人不鬼的样子。听闻萧门主在黑角域的威名，今日老夫三人就要请教一二了。
习这点能耐，还是拿出真本事来吧。哼，听说萧门主掌控着异火，不知道与我们魔烟谷的化生火相比，孰强孰弱？老二、老三。这便是弄眼诀，这温度倒是接近异火，不过却永远无法超越。三位，融合之火焰，似乎还未伤人，便先伤起了。驱使弄眼诀融合化生火，的确会致伤身体。不过只要能夺回菩提化体弦，这些算不得什么。这火焰，就是化生火吗？火焰谷的弄眼诀，的确独树一帜。不过，可比不上异火。天火三玄变。一敌三，确实要费些功夫。可你们偏偏不自量力，要在火焰上一较高低。看来那边的战斗快结束了吗？这火焰倒是有点意思，不过还是不堪一击。这化生火。分化开，吞噬炼化，不知能否让焚针进化？哼，萧门主，小心呐、啊！去了他们体内的所有化生火，既然如此，那我就不客气的收下了。萧门主，这星空火皇可比得上你那异火？这便是你们的杀招。哼，那就让萧门主感受下星空火皇的威力吧。我们的化生火可真令人有些失望。异火，去！魔岩谷的手段的确了得，岂能将化生火增强到如此地步？
生火皇，那小子的异火太恐怖，火皇顶不住。同样的招式，还想再来一次？你这化生火，在下收定他！多谢三位的馈赠，这般重礼，萧炎便却之不恭了。萧门主的异火的确了得，是我们三个老家伙狂妄了。这化生火你拿着也无用，不如这样，萧门主将它还给我们。老夫保证立刻退去，再不然只菩提化体仙，如何？方大长老，现在的局面，你们离开与否重要吗？啊！你，你这个疯子，竟然敢生吞火焰！杀了他！老二、老三，老夫会为你们报仇的。我请求公主，定要这小子血债血偿，要小门鸡犬不留。你若继续和同伴联手，那我只怕要费一番功夫才行。可惜，你又糊涂了。